山梨県唯一の私鉄、富士急行、JR 中央本線の大月から富士山の麓である富士山、川口湖へと至る路線を保有する地方私鉄です。JR 中央本線から直通する列車も多数あり、意外と知名度は高いと思われますが、この富士急行が保有する車両は、現在すべてが他社からの譲渡車で運転されています。今回の主役は、とある大手施設からやってきた特急形車両のお話です。なお、動画内では、編集の都合により読み間違いが発生しております。ところ変わって小田急電鉄、時は1991年、小田急小田原線から JR 東海の御殿場線へ直通する列車、朝霧。当時は連絡急行という種別であり、JR 線内も小田急の乗務員が担当するという形態で運転されていました。一方、当時は国鉄分割民営化により、JR 各社が競うように新型車両を出しており、JR 東海はこの朝霧に目をつけ、新型車両を投入し、合わせて特急格上げを行うこととなりました。小田急電鉄、JR 東海が基本仕様を統一した新型車両を投入し、種別は特急へ格上げして、合わせて運転区間を従来の新宿から御殿場間から、沼津まで延伸するという内容のものでした。小田急側からは、沼津まで直通列車を運転することにより、西伊豆を新たに沿線観光地とすることができ、JR 東海側からは、JR 東日本を通らずに、宮古心、それも新幹線とは反対側の新宿などの西側エリアへ進出することができるという、双方にメリットのある内容でした。新型車両は、小田急が2万形、RSE、車、JR 東海が371系、となり、小田急電鉄が、予備、普段は箱根特急に使用、を含めた2編成。JR 東海が1編成のみを製造し、JR 東海の371系は、朝霧の運用と合わせて東海道本線のホームライナーにも使用されることとなりました。これらの新型車両には、中間に2両、ダブルデッカーと呼ばれる2階建ての車両が組み込まれ、小田急線内では、スーパーシート、JR 線内では、グリーン車、として営業されることとなりました。そして1991年3月、華やかしくデビューしました。富士山の麓を走り、観光客を乗せて走り、バブル期を代表するかのような特急列車でした。そのような時代が続けば良いのですが、時代はバブル崩壊による不景気へと入り、利用客は伸び悩むようになっていきました。さらに、小田急2万形、RSE、車は床の高さを上げたハイデッカー、仕様であり、車椅子などの利用者からは、2万形 RSE 車に乗車するのが困難な状況でありバリアフリーが重要視される時代の変化に対応できなくなってきましたさらに JR 東海側からは1編成のみの371系の存在が負担となりつつあり JR 東海からの直通をやめたいというような状況になりつつありました利用者の減少バリアフリー JR 東海側の負担など不安定要素が大きくなってきて、周囲には車内販売が朝霧でなくなるということまでありました。もともと観光特急という性格が強かった列車でしたが、このような状況では経営的にも問題が多くなってしまいました。そして2012年3月のダイヤ改正を機に朝霧の運行形態が改められることとなり、合わせて小田急ではバリアフリーに難があった1万形ハイス。車、2万形、RSE、車、さらに通勤車5000形が一斉に引退し、JR 東海も、小田急電鉄への直通をやめるという、少し寂しさも感じてしまう出来事となりました。こうして引退することになってしまった2万形 RSE 車ですが、とある鉄道会社が同社の取得へ向けて交渉に入りました。富士急行では富士山特急に使用していた元165系の2000形の老朽化に困っていました。中古の特急形車両を探してた中、小田急2万形 RSE 車の廃車は中古の車両を手に入れるまたとないチャンスとなりました。富士山特急に使用されていた車両は3両編成2本であり、小田急2万形は7両編成。2本さらに先頭車が電動車であり3両編成。への改造も容易にというとても良い条件が揃う車両でした。富士急行は小田急電鉄に対し2編成欲しいと打診しました。一方、小田急電鉄では、車両の保存を積極的に行っており、2万形 RSES 車も、先頭車を含む数量の車両を保存したいというのが、小田急電鉄であり、2編成欲しい富士急行と、1編成した上とできない小田急という形になってしまいました。結果的に、富士急行が折れる形で、1編成のみの上ととなり、
富士急行は再び特急形車両を探すことになってしまいました。こうして2万形 RSE 車第二編成が日本車両で改造工事が行われることとなりました。編成短縮のほか引退の要因の一つとなったバリアフリー化が行われることとなり1万形アイス車を譲り受けた長野電鉄とは異なる対応が行われました。中間となる車両の一部の床の高さを下げ、ドアを従来の折り戸から引き戸へ変更し、バリアフリーのトイレを設置するなど、ハード面ではバリアフリー化されました。しかしバリアフリー対応の座席は、周囲とは床の高さが異なるところにあり、いわば、心理的な壁は強いように感じます。残念ながら、心のバリアフリーには遠いように感じていられません。こうして、改造を終えた小田急2万形 RSE、改め富士急行、8000系は、山梨県の富士急行線に入線しました。車体には、公募されたキャラクターが描かれ、新型富士山特急、として華やかしくデビューすることになりました。富士急行には、すでに引退したものの、かつては小田急からの譲渡車が、たくさん走っており、再び山梨県の富士急行に、元小田急の車両が走ることになりました。富士急行でのデビュー後、しばらくの間は2000形、富士山特急と共演していましたが、富士急行は他の鉄道会社から新たに車両を入手するのでした。小田急時代は色々あり、120年という、そうすぎる引退でしたが、奇跡的に生き延びた2万形、RSE、改め富士急行8000系、今後も富士急行の看板列車として、そしてたくさんの観光客に愛され、末永く走ってほしいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。動画を見て少しでも楽しんでいただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。